Finally Muaz Kita dah sampai Sampai akhirnya Sampai akhirnya Dekat tangan Wiser Awal sangat ni Sebenarnya sampai Terlampau awal Terlampau awal <laughs> Hey guys, Assalamualaikum Kembali lagi dalam segmen Unboxing Aku tahu segmen Unboxing ni Mesti korang tunggu kan untuk device ni kan Aku jamin mesti korang tunggu punya Sebab Realme kot kan Realme sekarang ni aku rasa memang tengah hot gila ni kan Okay, dekat tangan aku sekarang ni Ni dia Kita dah ada Realme 6 Pro 6 Pro yang version Pro punya bukan 6 biasa itu kemudian kita ada buat ambuk singat tapi itu kemudian untuk 6 Pro ni sebenarnya dia sebenarnya adakah dia macam uh, lagi up sikit pada dia mesik biasa mas ah, memang up lah memang up lagi lah kita tengok dia punya internal spec dia memang agak mantap lah lagi mantap kan ok kita tengok dulu apa feature-feature menarik yang ada pada Realme 6 Pro ni yang pertama kita ada ni 64MP quad camera 20 kali hybrid zoom wow kita ada 1, 2, 3, 4 ada 4 tetapang kamera utama lepas tu kita ada in display Eh bukan, ah, betul kita ada in display dual selfie Lepas tu 90Hz smooth display Aku boleh cakap kan, ini adalah smartphone mid-range pertama yang pakai 90Hz Kalau sebelum ni kau nak tengok dekat flagship ya Realme mula langkah dulu untuk pasang 90Hz Dekat mid-range dia orang ni So no wonder lah, aku kenapa orang tunggu sangat kan phone ni kan yes. Ok dan yang ketiga ni kita ada VOC 30W Lepas tu bateri dia 4300 mAh. Dan yang last kali ni dia pakai Snapdragon 720G. Kalau kau nak tahu Snapdragon ni adalah Snapdragon yang terlatest, yang terbaru. G belakang tu stand for gaming. 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 Okey, dan color dekat tangan aku ni yang pada review unit ni kita ada Lightning Red. Lightning Red. Lepas tu kita ada RAM dia 8GB dengan storage dalaman 128. GB. Okay, so tanpa buang masa, jom lah kita tengok kan. Kau mesti tak sabar ni kan. Aku bebel kerja. Okay, macam biasa. Hey, welcome to Realme family. Dan dalam ni, kita ada casing dia. Manual book. Casing dia macam smoke black sikit color dia. Nampak ni? Smoke black. Dan kualiti dia. Kualiti dia keras. Dia bukan silikon biasa. Oh, ada. Dia tambah something lah. Finishing something kat sini. Realme. Sebelumnya aku rasa macam tak ada tau. Realme halus je. Uh, timbul lah. Timbul. Ah. Kau boleh rasa Realme kat sini. Nice. Nice tak apa, sekejap lagi kita try, kita pasang, kita tengok macam mana dalam kat dalam phone eh So, sim ejector tak ada Mula buat ini ke lightning red See Dia korang nampak aku bagi korang sama-sama eh, tengok dulu Okay, kita balik kepada dalam kotak ni ada apa Dalam kotak ni, ini dia, kita ada VOOC 30W Power Supply Unit So, ini adalah uh, China punya version So, dapat tu dia bagi kepala macam ni, kepala China Okay, 30W ni Dia kan ni yang paling laju mas untuk mirip hmm, 30W tau Aku rasa tau. agak lah Agak, agak lah. laju juga tau So Realme bagi ni semua Boom punya spec ni Hish, Tak apa kita tengok lagi Dan ini kabel dia USB-A ke Type-C Nice Macam ni lah untuk 2020 Macam ni spec yang korang nak Macam ni yang kita nak semua Dan Dalam ni lah dia bagi Semi jet tool Ni aku keluar dulu awal Okay dah So dalam kotak ni dah kosong dah Tak ada apa dah So sekarang ni kita balik pada smartphone lah Okay aku nak bungkus dulu So ini dia guys Lightning Red Realme 6 Pro Ooh. Mengancam aku elak-elak daripada flagship tukar pakai Realme yang. <laughs> yang buat main. <laughs> dia macam pelik ke aku pakai Mi Ray. Tapi spek dia padu kot. So ini dia Lightning Red. Oh cantik lah colour dia. Kalau kena dengan sinaran-sinaran cahaya ni dia macam ada bentuk S shape kat sini. Bukan S lah. Lightning lah. Oh, light oh yes yeah, Lightning. Uh, Silap Lightning. Oh betul 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 Lightning. Yes Lightning. Sebab tu dia panggil Lightning Red. Yeah. Okay, okay 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 okay. Nampak ni Lightning. Cantik dia akan blend ada gradient macam hitam. Ada purple sikit lepas tu merah. Nice. Lepas tu kat belakang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 4, 4 kamera dan ini brand Realme. Nice. Dia punya placement brand tu kat situ dan ini dia punya flash. Okay dekat bagian bawah ni. Yes. Kita masih ada lagi audio jack. Lepas tu kita ada microphone. Kita ada USB Type-C dengan mono speaker. Speaker grill. Okay dekat belah sini ni. Okey nampak ada kali hitam sangat ni susah nak nampak. Ini dia kita ada side mount fingerprint memberangkap sekali untuk power button. Nice. Instead dia letak belakang ni, dia buat kat sini. Senang kau kita nak capai kan. Macam Sony yang boleh buat dulu ah. 
Sony kan? Sony. Sony, Samsung, Realme. Yes. Sony, Samsung, Realme. Dan dekat belah sini pula kita ada volume rocker. Kita ada volume down, volume up. Dan ini kita punya SIM tray. Okay, dekat atas kita ada mikrofon satu lagi. That's it. Itu je. Dan sebelum tu, aku nak tengok dulu SIM tray dia pakai apa ni? SIM tray. Dia bagi berapa banyak Realme ni? Kau rasa full ni? Full ke? Yes. Full. Nampak ni dia bagi semua. Nano SIM 1, Nano SIM 2, micro SD card. Macam ni lah kan. Letak SD card ni bonus. Tapi kalau tak ada pun, tak apa. Dalam pun dah besar. 128 panggil kan. Cukup lah. Dan sekarang ni aku nak on dulu. Aku nak register dan kita tengok dia punya quality screen, speaker, kamera dan baru aku explain pasal dia punya spec. Dan guys sebelum tu apa kata aku nak masuk dalam casing dulu. Macam mana bentuk dia dalam casing kan. Okay so ini casing ni. Casing ni pun smoky black. Macam bland lah kan. Nampak ada lightning sikit. So dia ada protect sikit korang punya ni. Camera bump ni. Dia protect lagi. So tinggi tak kena. Dan untuk... Screen depan, yes, dia ada protect juga. Nice. So, bila aku macam ni, tak kena. Belakang pun, tak kena. Mantap, 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 mantap. Okay, aku nak register dulu. Okay, guys, so aku dah siap register semua. Overall, macam biasa, guys, icon untuk Realme UI. Memang best, memang flat, memang nice. Dan dekat atas ni, apa ni? Kita ada punch hole camera. Kita ada dua camera kat sini. Oh. Satu, dua. Cuma ada sikit macam light bleed sikit, tapi dia tak nampak sangat. Tapi kalau korang pakai warna paper hitam, memang tak akan nampak lah. Aku rasa macam agak immersive juga ada punya screen ni. Untuk 90Hz, mid-range, tak sangka lah. Realme guna 90Hz pada mid-range ni. So, ni dia guys. 90Hz. Memang smooth gila. Nice lah, 90Hz ni. Okay guys, so dekat depan ni dia menggunakan IPS LCD. Macam aku cakap tadi, 90Hz. Lepas tu sebesar 6.6 inci. Lepas tu kita ada macam aku cakap tadi juga, kita ada punch hole. Ada dua kamera. Satu, dua. So overall, untuk 90Hz ni, memang smooth. Bukan gimmick. So kejap lagi, kita akan tengok lah dia punya quality screen. So ini dia, quality screen eh. Aku rasa dia tak berapa terang sangat. So IPS LCD kan. Cuma colour dia okay. Tak setanding lah dengan AMOLED ataupun Super AMOLED. Super AMOLED memang lagi crispy colour dia ni. Dia warna dia tak nampak punchy sangat. Ah, warna dia tak nampak punchy sangat. Tak, tak terlalu vibrant sangat So dalam setting pun aku dah set display dia kepada Vivid Patutnya colour dia lebih colourful lah Tapi bila kita tengok kualiti dekat YouTube Lebih kurang macam tak berapa panci lah Dia more to natural lah More to natural look hmm. More to natural look Dia tak, tak kick sangat lah dia punya colour Dan sekarang ni Lepas screen kita akan try speaker dia Realme ni dengan sejarah sepanjang aku unboxing Kadang-kadang speaker dia ada yang tiba-tiba aku tak expect pun Macam padu speaker dia tiba-tiba padu kan Macam biasa kita akan buka lagu The Fat Rat Aku rasa Fikir dia macam so-so lah Mas hmm. So-so lah Cuba aku try perlahan sikit So-so lah Kita tengok kat base Okay, uh, dia punya speaker ni, aku tak boleh cakap speaker dia ni macam mono speaker dia powerful. Terus terang aku kat korang ni, aku buka phone ni sebenarnya expectation aku tinggi tau. So, bila macam ni macam tong sikit lah. Dia, dia tak bukan teruk lah. Oh, dia, dia tak teruk, dia okay. Tapi overall okay, quality speaker dia okay, nice. Cuma tak sampai apa yang aku nak lah. Tapi overall clear everything eh. Alright, sekarang ni kita akan buat pasal dia punya kamera. Sebelum tu aku akan explain dulu dia punya spec untuk kamera ni. Okay, yang pertama kita ada kamera 64MP f1.8 iaitu dia jenis wide. Dan yang kedua kita ada 12MP f2.5 iaitu tadi photo lens untuk dua kali optical zoom. Dan yang ketiga kita ada 8MP f2.3 untuk ultra wide. Dan yang last kali kita ada 2MP untuk macro lens. Okay, 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tapang kamera. Macam biasa kita akan try untuk kamera utama dia. Ini untuk gambar muas. Oh, uh, eh muas semua tengok ni. Untuk kamera selfie dia ni bila kita switch dekat kamera selfie, nampak tu dia menyala lampu atas tu. Nah, so kau kat sini ada dua kamera tadi kan. Okey, dia punya spec ni, kita ada 16 megapixel f2.1 untuk yang biasa dan 8 megapixel f2.2 untuk ultra wide. So dia ada dua tetapan kamera. Kan aku ambil selfie yang biasa eh. Okay, so ini dia. Kamera selfie aku. So overall, aku suka dengan skin tone aku. Macam biasa skin tone aku nampak natural kat sini. Cuma detail dia pun nice. Everything nice. Separation antara baju aku hitam dengan belakang ni nice. Rambut aku pun hitam. So, detail semua clear. Overall aku pujilah untuk dia punya kamera selfie ni. Memang cun. 
Alright dan ini adalah untuk Muaz Aku nampak skin tone Muaz macam <laughs> Macam kuning sikit lah Muaz Skin tone kau Kau perasan tak? Mm-hmm. Skin tone kau nampak macam kuning sikit Saturated lah Saturated sangat Tapi detail overall nice Cuma yang kau nampak putih-putih ni Sebab reflect lampu lah Bokeh dia nice lah Bokeh dia Dia potong perfect lah Almost perfect lah Ada sikit bubble-bubble putih dekat belakang tu oh. Bukan kat belakang Dekat ujung, ujung. Ram, ujung rumput tu oh. Color pun cantik hijau Overall cun Cun Okay dan ni adalah untuk kamera biasa gambar cawan ni Bila aku zoom Everything memang clear Even dalam low light sebenarnya kita shoot ni sebenarnya dalam low light Walaupun cahaya yang tak mencukupi kita shoot Tapi dia still mengekalkan detail yang nice Skin tone aku pun cantik Dan sekarang ni aku akan explain dia punya spec lah kan Korang mesti tunggu kan dia punya spec ni Apa yang Best sangat spec pada Realme 6 Pro ni Okay, Realme 6 Pro ni dia datangkan dengan chip memprosesan 720G Snapdragon 720G Ini adalah chipset yang terlatest tau 720G Kalau kita tengok dia punya abang dia tu sebelum ni Iaitu 730G So yang ni macam bawah, bawah sikit, sikit lah Bawah sikit So G ni stand for gaming So mana-mana korang yang memang beli phone untuk gaming Tapi bajet korang mungkin agak tight Mungkin inilah kot mid range dia kot Yang korang boleh dapatkan 720G Okay, lepas tu kita ada story dalam mana 128G Lepas tu RAM dia 8GB Dan dia punya kapasiti bateri adalah 4300mAh Dengan pengisian pantas 30W VOC So macam mana Muaz Kau puas hati dengan spek yang ditawarkan Untuk Realme 6 Pro ni hmm, Aku rasa Dia membuat perbezaan Untuk Realme 6 Pro ni hmm. Dengan phone-phone lain 90Hz tu lah 90Hz kan hmm. Ini smartphone pertama mid-range yang Realme keluarkan 90Hz Itu aku rasa orang teruja sangat untuk dengan phone ni tau Harga dia tak tahu lagi apa yang Realme tawarkan Tapi kita tunggu je lah Dan bagi korang yang tanya untuk colour lightning red ni ataupun lightning blue Dia sebenarnya aku tak confirm lagi yang which one colour yang akan masuk Malaysia So korang tunggu dia launching dia nanti Kemungkinan dua-dua ni masuk Ataupun salah satu colour tak ada hmm. So aku yang tu aku tak confirm lah Harga apa harga? Harga dia <laughs> Lama lah tak main teka-teka harga ni Mas Kau rasa berapa dia jual? Ok harga dia lah Untuk Realme 6 Pro Aku target harga dia mungkin Satu Tiga sembilan sembilan Satu tiga sembilan sembilan? Satu tiga sembilan sembilan Aku rasa dia akan jual Satu satu sembilan sembilan Oh uh, murah lah ha, Aku rasa lah Kau rasa lah? Yes banyak kot picit-picit dia masuk kan ni Realme kot ha? Realme kot Aku 1399 lah Untuk Realme 6 Pro Untuk Realme 6 biasa Mungkin harga muas tu Apa Se- yang aku predict lah Sebab dekat India ha? Kalau kita convert ha? Harga dia bau 900 lebih tau Betul kak <laughs> Betul kak ha. Ah. Oh, tak apa tak apa, apa Kita tunggu dia Bila Realme launching nanti Kita tengok siapa betul Aku dalam range 139 Muaz 11 1 Sibu 2 lah Sibu 2 Okay aku lupa untuk performan dia punya Side mount fingerprint dengan face unlock Okay kita try aku nak register dulu Okay guys so ini performan untuk dia punya fingerprint dulu eh. Okay lah 3 2 1 And go Uh laju Baik semula 3 2 1 And go Laju Yang best semua Bila letak fingerprint Ini senang nak capai Kita pegang phone macam ni kan Bila kita letak Cepat jari dia nak on Terang lock Dia punya kedudukan Betul tu kat tengah kan Yes Selesa Dengan jari aku sekarang ni Memang tepat dia Aku santuh Memang terus senggam Okay Ni untuk face unlock ah. Alright 3, 2, 1 and go Uh laju Semula 3, 2, 1 and go <laughs> Pantas lah untuk Realme UI So overall Aku boleh simpulkan untuk Realme 6 Pro ni Mid range yang Mantap Okay guys So everything aku dah explain untuk Realme 6 Pro ni Korang dah tahu kamera dia Korang dah tahu screen dia Korang dah tahu speaker dia Korang dah tahu spec dia Dan untuk review penuh Kita tunggu muas lah review okay Dan aku akan ending video kat sini Goodbye guys Stay healthy Okay guys jangan lupa subscribe Like video ni Kalau korang nak tengok video yang lain Korang boleh Klik mana-mana Tapi yang penting Subscribe dan like Terima kasih